dear children to your English class. Today we have a new topic and it's this is and these are. Bien chicos, vamos a estudiar un nuevo tema sobre this is, esto es, and these are. Estos son, son pues este tema chicos de demonstratives, demostrativos. ¿Sí? Ellos nos enseñan chicos pues a utilizarlos cuando yo voy a señalar algo en singular y también en plural. Ok, pay attention. The first is this is. This is. And then we have these are. These are. Vemos entonces, chicos, la diferencia. This is for singular and these are for plural. For example, por ejemplo, this is my head. This is my head. Esta es mi cabeza. Y veo que pues solamente tengo una. Solamente one head, ¿verdad? O tenemos two heads, dos cabezas, ¿no es cierto? Entonces uso this is. En este caso, these are my arms. These are my arms. Estos son mis brazos. Y vemos pues que tengo dos, ¿verdad? Tengo, todas las personas, chicos, tenemos two arms, dos. Por eso en plural usamos these are. Y aquí ya viene la explicación general. We use, usamos, this is for singular. Para singular, for example, this is my hair, este es mi cabello. And we use these are for plural. Usamos these are para plurales, chicos. For example, these are my hands. Estas son mis manos, es lo que nos dice el boy. Tengo two hands, ¿verdad? Una parte de mi cuerpo son mis manos y yo tengo dos. Entonces es importante saber esto, pues, y no olvidarnos de ambos demonstratives, ambos demostrativos. Bien, chicos, let's continue. And we have here a short exercise. Y vamos a presentar, chicos, un pequeño ejercicio. Sí, para ver qué tanto entendimos de esto, ¿ok? Pero antes, vamos a ver un video y así practicamos. Pay attention. This is... Or these are. Listen and repeat. This is my head. This is my head. This is my hair. This is my hair. This is my face. This is my face. These are my eyes. These are my eyes. These are my ears. These are my ears. This is my mouth. This is my mouth. These are my teeth. These are my teeth. This is my nose. This is my nose. This is my tongue. This is my tongue. These are my cheeks. These are my cheeks. This is my chin. This is my chin. This is my neck. This is my neck. These are my shoulders. These are my shoulders. This is my back. This is my back. This is my belly. This is my belly. This is my butt. This is my butt. These are my arms. These are my arms. This is my elbow. This is my elbow. This is my hand. This is my hand. These are my fingers. These are my fingers. These are my legs. These are my legs. These are my knees. These are my knees. These are my feet. These are my feet. These are my toes. These are my toes. Thank you everybody for singing about your body to everybody. Hey, so do you like the video? Let's do this exercise. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, si sí, pues les gustó el video y también pudieron entender el topic. Let's complete. Remember that you have to use the demonstratives. Tienen ahí demonstrativos, chicos, en singular and in plural. Y la body part es my head. Bien, voy a decir entonces, this is my head. This is my head. Ok, very good. And what about the second? These are my legs. These are my legs. Estas son mis piernas. Bien, good job. Okay, so now we have more body parts. The first is feet and then stomach. A ver, el primero es pies y luego tenemos estómago, chicos. ¿Cómo vamos a completar ahí? Huh? 
¿Cómo completamos entonces con my feet? ¿Qué demonstrative voy a usar? This is o these are. Fíjense las body parts que apuntan. Yes, very good. These are my feet. Estos son mis pies. Y es lo que señala la girl en la picture. Bien. Y luego tengo this is my stomach. Este es mi estómago. Good job. Very good. Now let's continue. Vamos a continuar con otros exercises y más body parts y más partes del cuerpo también. ¿Ok? And then we have my ears, mis orejas. ¿Ok? And finally my neck. My neck, mi cuello. So what is the first one? ¿Cuál es el primero? Si estoy contando ahí my ears, mis orejas. Está en plural, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo voy a completar? These are my ears. Very good. And finally, this is my neck. Este es mi cuello porque solo tengo uno. Ok, good job, students. Very good, children. This topic, it was very easy, right? Este tema, chicos, pues es muy facilísimo. Solo distinguimos los singulars de los plurals. Ok? And now we have another activity, the last. Tenemos ya el último ejercicio, children, en donde ustedes van a escuchar una story, una historia del Red Fox, ¿ok? Pay attention. Unit 3, Lessons 5 and 6. The Red Fox. Sally has a new toy. It's a red fox. It's so cute. Touch his tummy. Listen. This is my white chin. These are my black eyes. This is my white tummy. I have a long tail. Henry is Sally's brother. Look! A new toy fox! I want to play! Oh no! Now the fox is in the tree! Don't worry, Sally. Mom can get it. Sally is very happy. Sally touches the fox's tummy. This is my white chin. These are my black eyes. This is my white tummy. Okay, so now listen the same story in Spanish. Vamos a escuchar entonces la misma historia en español, okay? The Red Fox, el zorro rojo. Sally has a new toy. Sally tiene un juguete nuevo. It's a red fox. It's so cute. Es un zorro rojo. Es muy lindo. Touch his tummy. Listen. Bien, y nos dice pues, toca su pancita, escucha. Y el zorro comienza a hablar. This is my white chin. Este es mi mentón blanco. These are my black eyes. Estos son mis ojos negros. This is my white tummy. Esta es mi pancita blanca. I have a long tail. Tengo una larga cola. Henry is Sally's brother. Vemos el hermano de Sally llamado Henry. Look, a new toy fox. Mira, un nuevo juguete de zorro. I want to play. Quiero jugar. Y Sally dice, oh no, now the fox is in the tree. Ahora el zorro está en el árbol. Viene la mamá de Sally y dice, don't worry Sally, mom can get it. No te preocupes Sally. Mamá puede recuperarlo. Sally is very happy. Sally está muy feliz. Sally touches the fox tummy again. Vuelve a tocar entonces Sally la pancita del zorro y vuelve a hablar el juguete. ¿Ok? Entonces chicos, de acuerdo pues a esa información vamos a completar el siguiente exercise sobre las body parts del red fox. Del juguete del zorro rojo. ¿Sí? El juguete este que se aparecía en la historia. Vamos a verlo si... ¿sí? Está dentro, pues, de las partes, acá en las oraciones, y concuerda con la lectura. I have a long tail. Is that true? ¿Es eso cierto, chicos? ¿Lo escuchamos? Yes, very good. Sí lo dijo el red fox. Tengo una cola larga. This is my blue chin. That's incorrect or false. Eso es falso, no lo dijo. This is my white tummy. Esta es mi pancita blanca. Very good. And finally, these are my orange eyebrows. Estas son mis cejas naranjas. No lo dijo. Bien. Ok, children, keep practicing and see you next time. Take care and goodbye.